দেখো আজকের আমাদের এই ক্লাসটা হতে চলেছে ভারতীয় উপকূলের ওপরে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান কোস্টের ওপরে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে তুমি গেলেই দেখবে ভারতের উপকূল থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আর সেইগুলোকে এক জায়গায় করেই আমরা এই পুরো ক্লাসটা সাজিয়েছি তো প্রথম ইনফরমেশন দেখো ভারতের কোস্ট লাইন আমরা জানি যে ভারতের তিন দিকে অবশ্যই উপকূল রয়েছে আর সেই উপকূলের ক্ষেত্রে মোট যদি আমরা মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়ায় দেখি অর্থাৎ মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে উপকূলের দৈর্ঘ্য ছ হাজার একশো কিলোমিটার এবং যত দ্বীপ রয়েছে সেই দ্বীপগুলো দিয়ে গড়ে এগারোশো সাতানব্বই কিলোমিটার তো আমাদের মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে দ্বীপ এবং মেইনল্যান্ড যে কোস্ট লাইন এই সব কিছু দিয়ে অন্যান্য কিছু উপকূলীয় অংশ দিয়ে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো দশমিক ছয় কিলোমিটার হলো ভারতের উপকূলের দৈর্ঘ্য তো যদি এবার এখান থেকে প্রশ্ন আসে যে মেইনল্যান্ডে কত তাহলে সেটা হবে ছ হাজার একশো আর মোট কত তাহলে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো দশমিক ছয় কিমি এবার দেখো আমাদের ভারতে আঠাশটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থাকলেও আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু কেবলমাত্র নটি রাজ্য এবং চার টি ইউনিয়ন টেরিটরির সাথে উপকূলের সংযোগ রয়েছে এবার দেখো মেইনল্যান্ড স্টেটগুলো কি কি রয়েছে একদম ওপরে রয়েছে গুজরাট পশ্চিম দিকে গুজরাট তারপরে মহারাষ্ট্র তারপরে কর্ণাটক তারপরে গোয়া কেরালা তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ তো এই কটা হলো মোট নটি রাজ্যের তালিকা এবং যদি আমরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দেখি তাহলে কিন্তু যেমন পুদুচেরি রয়েছে পুদুচেরি আমরা জানি যে চারটি আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আগের ক্লাসে আমরা বুঝিয়েছি দামন দিউ রয়েছে অ্যান্ড দাদরা নাগের হাভেলি রয়েছে মনে রাখতে হবে এই দুটো কিন্তু এক হয়ে গেছে এখন দামন দিউ অ্যান্ড দাদরা নাগের হাভেলি তাহলে দুই হলো তিন হলো আন্দামান নিকোবর আর চার হলো লাক্ষাদ্বীপ তাহলে এই চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং নটি রাজ্যের সাথে যোগ রয়েছে উপকূলে এবার দেখো পরের ইনফরমেশন হলো পশ্চিম দিক থেকে আমরা আসি উপকূলের ভাগ করে এই ছবিতে খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ দেখো পশ্চিম দিকে একদম ওপরে রয়েছে যেটা খাম্বাদ উপসাগরের নিচ থেকে শুরু নাম হলো কঙ্কন কোস্ট অর্থাৎ কঙ্কন উপকূল কঙ্কন উপকূলের পরেই রয়েছে মালাবার কোস্ট মনে রাখতে হবে এই মালাবার কোস্টেরই একটা অংশ কিন্তু আমাদের কর্ণাটক কোস্ট ঠিক আছে এবং এর মধ্যেই আমরা জানি যে গোয়া পরে এবং এখান দিয়েই কিন্তু এই কঙ্কন উপকূল দিয়েই কিন্তু কঙ্কন রেলওয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এবার এই দুটো উপকূলের একটু বৈশিষ্ট্যগত তারতম্যটা দেখে নাও কঙ্কন উপকূল যেটা দেখো গ্রিন বক্স দিয়ে দেখা রয়েছে কোস্ট লাইন অফ সাব মার্জেন্স অর্থাৎ এটি কিন্তু নিমোজিত উপকূল তার মানে ভারতের পশ্চিম উপকূল পুরোটা নিমোজিত নয় কঙ্কন উপকূলের পাটটা হলো নিমোজিত আর উত্থিত কোনটি মালাবার উপকূলটা কিন্তু এমার্জেন্স অর্থাৎ উত্থিত উপকূল ঠিক আছে তো এটা খুব ভাইটাল একটা ম্যাটার কেরালার দেখো এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে লেখা রয়েছে ভেম্বানাদ লেক এটি কিন্তু কেরালার সবচেয়ে বড় মানে দীর্ঘতম কয়াল এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের দীর্ঘতম রদ যদি বলা হয় তাহলে সেটা কিন্তু হবে ভেম্বানাদ প্রায় সাতানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ যদি বলা হয় লার্জেস্ট তাহলে সেটা কিন্তু হবে চিলকা কিন্তু লংগেস্ট বললে সেটা হবে ভেম্বানাদ এবার দেখো পূর্ব দিকে রয়েছে একদম পূর্বের আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের নিচ থেকে শুরু করছি একে বলা হয় উৎকাল কোস্ট বা উত্তর সরকার উপকূল তারপরে রয়েছে অন্ধ্র উপকূল এবং লাস্টলি রয়েছে করমণ্ডল উপকূল এবার দেখো এই পূর্ব দিকের কেবলমাত্র করমণ্ডল উপকূলের দিকটা কিন্তু এমার্জেন্স অর্থাৎ উত্থিত উপকূল ঠিক আছে এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই যে নার্থ নর্দান সরকার বা উত্তর সরকার উপকূল যেটাকে আমরা বলি বেসিক্যালি যে তিনটে ভাগ ঠিক আছে এই যে উৎকাল কোস্ট এটা কিন্তু পার্ট অফ নর্থ মানে উত্তর সরকার উপকূল ঠিক আছে এবং অন্ধ এবং কারমণ্ডল উপকূলের মাঝখানে কিন্তু কোলেরু পুলিকট এই হ্রদগুলো রয়েছে আমরা লেকের ক্লাসে এগুলো ক্লিয়ারলি বোঝাবো ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের কোস্টাল ক্লাসিফিকেশনটা পুরো অল ওভার ইন্ডিয়ার কোস্টাল ক্লাসিফিকেশন এবার যদি বলা হয় যে কোন রাজ্যে উপকূলের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তাহলে উত্তর কিন্তু হবে গুজরাট আর যদি বলে কোন রাজ্যে সবচেয়ে কম উত্তর হবে অবশ্যই গোয়া 
এবার দেখো নেক্সট টাইম রয়েছে পাঁচের ইনফরমেশনটা দেখো চারের রয়েছে দ্য নর্থ মালাবার কোস্ট ইজ নোন অ্যাজ কর্ণাটক কোস্ট আমি বললাম মালাবারের উত্তর অংশকে আমরা বলে থাকি মেনলি কর্ণাটক কোস্ট ঠিক আছে পাঁচে রয়েছে দেখো দ্য আইল্যান্ড অফ আন্দামান নিকবর হ্যাড দ্য লংগেস্ট কোস্ট লাইন ইন ইন্ডিয়া অ্যামাউন্টিং টু এ লিটিল ওভার নাইনটিন হান্ড্রেড কিলোমিটার ফলোয়েড বাই গুজরাট অর্থাৎ যদি বলা হয় যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি উপকূল রয়েছে মানে লংগেস্ট উপকূল রয়েছে কোন প্রশাসনিক এককের তাহলে উত্তর হবে আন্দামান নিকোবর এটি কিন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আর যদি বলা হয় কোন রাজ্যের উত্তর হবে গুজরাট ঠিক আছে তাহলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিরীক্ষা আন্দামানের সবচেয়ে বেশি উপকূল দৈর্ঘ্য রয়েছে আর তারপরেই রয়েছে গুজরাটের এবং সেই সঙ্গে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের ভারত মহাসাগরে যত কোস্ট আছে উপকূল আছে সেই উপকূলকে যদি একশো পারসেন্ট ধরি তাহলে তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রয়েছে আমাদের ভারতে অর্থাৎ ভারতে অকুপাই করে রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ ইন্ডিয়ান সি কোস্ট ঠিক আছে এবং এখানে মনে রাখবে যে প্রায় একচল্লিশটি পোর্ট রয়েছে এবং মেজর পোর্ট রয়েছে তেরোটি মাইনর পোর্ট রয়েছে অনেক ঠিক আছে আট নম্বর তথ্যতে দেখো আমাদের বলছে দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়া অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ বোথ এমার্জেন্স অ্যান্ড সাব মার্জেন্ট অর্থাত এখানে উত্থিত নিমজিত দুটি অংশই দেখা যায় ঠিক আছে নর্দার্ন পোর্শন অফ কোস্ট ইজ সাবমার্স অর্থাৎ উত্তরের দিকটা সাবমার্স আর দক্ষিণের দিকটা এমার্জেন্স আমি এটা বলেই দিয়েছি আগে ঠিক আছে ভেম্বানাত সবচেয়ে দীর্ঘতম লংগেস্ট এটা রয়েছে নয়ের পয়েন্টে নাইনটি কিলোমিটার দীর্ঘ এটা খুব ভালো একটা ভাইটাল পয়েন্ট আসে পরীক্ষায় ঠিক আছে দ্য ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ চিলকা লেক ইজ সিক্সটি ফোর কিলোমিটার মাথায় রাখতে হবে সিক্সটি ফোর কিলোমিটার লেন্থ চিলকার ইফ উই কনসিডার দ্য লেন্থ লেন্থ অনলি যদি লেন্থকে অনলি কনসিডার করি দেন ভেম্বানাদ লেক কামস টু টপ উইথ দ্য লেন্থ অফ নাইনটি কিলোমিটার যে কথাটা আগেই বলেছি এবং ভেম্বানাদ কিন্তু একটি লংগেস্ট ব্যাক ওয়াটার্স ইন কেরালা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লংগেস্ট লেক ইন ইন্ডিয়া সম্বল লেক ইজ দ্য লার্জেস্ট ইনল্যান্ড লেক ইন ইন্ডিয়া অনেকের মধ্যে এই লেকের কথা যেহেতু বলছি তো সম্বরটা নিয়ে মাথায় ক্লিক করতে পারে তাই জন্য সম্বরের ইনফরমেশনটা আমরা এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এটাকে এটা কিন্তু আমাদের মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড় মানে উপরত নয় এটা যেটা লেগুন বা উপরত হলো চিলকা কিন্তু মেইন একদম কোড অ্যান্ড কোড লেক যেটা ইনল্যান্ডের সেই লেক কিন্তু রয়েছে আমাদের সম্বর সবচেয়ে বড় আর চিলকা অবশ্যই সবচেয়ে বড় উপরত ইনফরমেশনগুলো যেগুলো আগে আমি বললাম সেগুলো পরপর এখানে দেয়া রয়েছে তোমরা পজ করে করে সুন্দরভাবে পড়ে নেবে খুব ভালো হবে যদি আমরা দু হাজার সেন্সাস দেখি তাহলে আমাদের ভারতে যদি একশো পারসেন্ট মানুষ বাস করে তার ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানুষ বাস করে এই কোস্টাল ডিস্ট্রিক্টগুলোতে মানে যে উপকূল রয়েছে আমাদের ভারতের সেই উপকূলে বাস করে প্রায় ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানুষ ঠিক আছে এবং মনে রাখতে হবে যে যত আইল্যান্ড রয়েছে বা দ্বীপ রয়েছে সেখানে বাস করে ফোর পয়েন্ট ফোর লাখ পিপল ঠিক আছে আমাদের ভারতবর্ষের এবার দেখো লেন্থ অফ কোস্টাল কোস্ট লাইন দেওয়া আছে পরীক্ষা কিন্তু লাস্ট এসএসসিতে এসেছিল যে কোন রাজ্যের উপকূল দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি উত্তর কিন্তু গুজরাট ঠিক আছে এবং আমরা যদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ধরি তাহলে কিন্তু হবে অবশ্যই আন্দামান নিকোবর আন্দামান নিকোবরে হলো উনিশশো কিলোমিটার আর সেখানে কিন্তু আমাদের গুজরাটের বারোশো চোদ্দ দশমিক সাত কিলোমিটার এবার প্রশ্ন আসতেই পারে সেকেন্ড লংগেস্ট কোনটি সেকেন্ড লংগেস্ট তাই সেকেন্ডটা জেনে নেওয়া খুব দরকার দেখো অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ নশো তেয়াত্তর দশমিক সাত এবং তামিলনাড়ু নশো ছয় দশমিক নয় মহারাষ্ট্র ছশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ কেরালা পাঁচশো উনসত্তর দশমিক সাত উড়িষ্যা সাতশো ছিয়াত্তর দশমিক চার এবং তোমাদের একটা কথা বলে রাখি ওয়েস্ট বেঙ্গলেরটা একটু মনে রাখবে একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ কিলোমিটার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের উপকূলের দৈর্ঘ্য একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ কিমি গোয়া যেটা সবচেয়ে কম একশো এক কিলোমিটার গোয়ার উপকূলের দৈর্ঘ্য যদি আমরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিচার করি তাহলে সবচেয়ে কম কিন্তু হবে দামন দিউ অ্যান্ড দাদরা নগর হাভেলি তো ইংল্যান্ডে রয়েছে তো দাম দামন দিউ যেটা ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার দামন দিউ অ্যান্ড দাদরা নগর হাভেলি এটা কিন্তু সবচেয়ে কম হবে এবার দেখো আমাদের রাজ্যভিত্তিক যত উপকূল রয়েছে প্রত্যেকটা উপকূলের বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলাদা এখানে ইংরেজিতে তুলে ধরা হয়েছে 
আমি তোমাদের বাংলায় বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো গুজরাটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা গল্প অফ কচ্ছ থেকে গল্প অফ খাম্বাদ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এটি কিন্তু একটা বৃহৎ মানে বিস্তীর্ণ মহিষোপানের অংশ বিশেষ ঠিক আছে এবার এবং এখানে অগভীর মানে গভীরতা অপেক্ষাকৃত ভাবে কম এবং এখানে স্যান্ডি ইন্টার টাইডাল জোন লক্ষ্য করা যায় এবং মাঝি আর স্যান্ডস্টোন এরিয়াও পাওয়া যায় বেসিক্যালি মহারাষ্ট্র কেমন দ্য রকি কোস্টাল বেল্ট এটা কিন্তু মহারাষ্ট্র মানেই হলো রকি মানে পাহাড়ি এবং বন্ধুর উপকূলীয় বিস্তার এখানে রয়েছে এবং এখানে রয়েছে ছোট ছোট কিছু বে রয়েছে ঠিক আছে ছোট ছোট কিছু উপসাগর রয়েছে এবং বড় কোনো নদী এখানে এসে মিলিত হয়নি কর্ণাটক অ্যান্ড গোয়া কেমন স্টেট 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 কোস্টাইল অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা সোজা মানে একটা উপকূল রেখা এবং এখানে ব্রোকেন অ্যাট নিউমেরিয়াস প্লেস বাই রিভার অর্থাৎ অনেক নদী এই কর্ণাটক ও গোয়ার মধ্যে এসে সংযুক্ত হয়েছে এবং কিছু ক্র্যাক তৈরি করে কতগুলো আলাদা আলাদা পার্টিশন বা বে তৈরি করেছে তামিলনাড়ু আর পুদুচেরি এ ন্যারো বেল্ট অফ স্যান্ডস ডুন এখানে স্যান্ড ডুন পাওয়া যায় মনে রাখতে হবে তামিলনাড়ু পুদুচেরি এখানে কিন্তু সঞ্চয়ের একটা আমরা ইয়ে পাবো কারণ এটা কিন্তু সাবমার্সড হয়েছে যে কারণ এখানে প্রাথমিকভাবে ক্ষয় এবং ক্ষয়জাত উপাদান সঞ্চয়ের একটা প্রবণতা রয়েছে ঠিক আছে এবং এখানে কিন্তু মোস্টলি নদীর সঞ্চয় কার্যের যে প্রভাব সেটা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় কারণ তামিলনাড়ু পুদুচেরি এখানে আমরা জানি আর উড়িষ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি মহানদী নদীর একটা বড় প্রভাব রয়েছে ব্রাহ্মণী নদীর বৈতরণী নদীর ডেল্টা তৈরি হয়েছে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না তোমরা সবাই জানো সুন্দরবন এরিয়া এবং এখানে যেমন একটা খাড়ি রয়েছে যেটা ওই আমাদের সাগরদ্বীপ সংলগ্ন অঞ্চলে আবার একইভাবে এখানে রয়েছে প্রচুর ডেল্টা এবং সেই ডেল্টার উপর ভর করে তৈরি হয়েছে বেসিক্যালি সুন্দরবন ট্রাইডাল ক্র্যাক রয়েছে প্রচুর এখানে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ফানের আকৃতির কিছু মানে নদী সঙ্গমও রয়েছে পনেরো নম্বর দেখো দ্য ইন্ডিয়ান মেইনল্যান্ড কোস্ট কনসিস্ট নেয়ারলি ফর্টি থ্রি পারসেন্ট স্যান্ডি বিচ আমাদের ভারতবর্ষে একশো পারসেন্ট বিচ যদি হয় তার ফর্টি থ্রি পারসেন্ট স্যান্ডি যেমন আমরা পুরী দীঘায় যাই স্যান্ডি বিচ এই রকম এগারো পারসেন্ট হলো রকি কোস্ট যদি তোমরা গোয়ায় যাও টের পাবে এবং এই রকি কোস্টে ক্লিপ রয়েছে আমরা জানি যে সে ক্লিপ মানে ওই যেমন সমুদ্র ভিগু টাইপের সেটা আর থার্টি সিক্স পারসেন্ট হলো মাডি ফ্ল্যাট মাডি ফ্ল্যাট ঠিক আছে মাডি ফ্ল্যাট বলতে এটা একটু কাদাটে টাইপের ঠিক আছে আর টেন পারসেন্ট হলো মার্সি কোস্ট তো এই হলো আমাদের উপকূলের ডিস্ট্রিবিউশন ষোলোতে দেখো রয়েছে দ্য ওয়েস্ট কোস্ট স্টেট ফ্রম রান অফ কচ্ছ টু কন্যাকুমারি মানে রান অফ কচ্ছ থেকে একদম গুজরাটের রান অফ কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত এটি কিন্তু ঠিক আছে সতেরো তো রয়েছে দেখো ইট ইস ডিভাইডেড মানে কি ওয়েস্ট কোস্ট ইন্টু কোস্টাল প্লেন অফ গুজরাট কাঙ্কন কোস্ট মালাবার কোস্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন কোস্ট ইজ সাবমার্জিন কোস্ট অ্যান্ড লেগুন অ্যান্ড এলসুরি আর এ কমন ফিচার অফ দ্য ওয়েস্ট কোস্ট এখানে লেগুন রয়েছে এবং কিছু এলসুয়ারিও রয়েছে আঠেরোতে রয়েছে দেখো অন দ্য কন কন্ট্রারি দ্য ইস্টার্ন কোস্ট স্ট্রেন্থ ফ্রম কন্যাকুমারি মানে আমাদের পূর্ব পুকুরের কথা বলা হচ্ছে পূর্ব পুকুর কি হয়েছে কন্যাকুমারি থেকে পুরো একদম সুন্দরবন পর্যন্ত প্রসারিত আমরা সবাই জানি এটা ঠিক আছে উনিশে রয়েছে ইট ইস ডিভাইডেড ইন্টু করমণ্ডল কোস্ট নর্থ সার্কার কোস্ট বলে দিয়েছি আমি এইগুলো ছবিতে আর বলার দরকার নেই কুড়িতে রয়েছে দ্য স্যান্ড অফ কেরালা কোস্ট হ্যাভ এ লার্জ কোয়ান্টিটি অফ মোনাসাইড হুইস ইজ ইউজ ফর নিউক্লিয়ার পাওয়ার আমরা জানি যে মোনাসাইড যেখান থেকে থোরিয়াম পাওয়া যায় এটা কিন্তু কেরালার মালাবার উপকূলে পাওয়া যায় একুশে রয়েছে গুজরাট কন্ট্রিবিউট এ ওপিং সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান্স টোটাল সল্ট প্রোডাকশন আমাদের ভারতের যত যে উপকূল রয়েছে সেই উপকূল থেকে যদি একশো পারসেন্ট লবণ উৎপাদন হয় তার মধ্যে সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট হয় গুজরাট থেকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে সবচেয়ে বেশি গুজরাটে কিন্তু লবণ উৎপাদন হয় এবার দেখো এখানে স্রোতের কিছু অবস্থান দেখানো হয়েছে আমরা জানি যে ভারত মহাসাগরে মৈল্লি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে মৌসুমি বায়ুর যে চরিত্র সেটার বদল ঘটে আর তার সাথেই সংগতি রেখে ক্ষয় হয় সঞ্চয় হয় শতকরা বিচার যদি করি তাহলে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ক্ষয়ের পরিমাণ অধিক মাথায় রাখতে হবে শতকরা বিচার করলে এবং অপেক্ষাকৃত কেরালায় মোট ক্ষয় সবচেয়ে বেশি হয় কেরালায় মোট ক্ষয়ের পরিমাণ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে 
এবং এখানেই কিন্তু তরঙ্গের যে মানে প্রত্যক্ষ প্রভাব সেটা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে তো কেরালায় ক্ষয়ের মাত্রা ওভারঅল বেশি পার্সেন্টেন্সের বিচারে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেশি যদিও এর উপকূল দৈর্ঘ্য একদম কম তাই টোটাল ক্ষয়ের নিদিকে কিন্তু সেটা হতে পারেনি তো এই ছিল আমাদের আজকের এই ক্লাস এই ক্লাসের নানা তথ্য তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি আমাদের টিচমিন ক্লাসরুমে কিন্তু অ্যাড হতে পারো সেখানে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস আমাদের প্রিপারেশনের কাজ চলছে দেখা হচ্ছে পরের কোনো ক্লাসে অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে